Het jij geweet dat met mij in jouw woorden kan ons dit wat God voor ons leven beplan, die zin wat de Heer voor ons leven uitspreekt en voor ons wil gee ontvang? Of ons kan met ons eigen woorden een vloek voor ons eigen leven, ons familie, ons bezigheden en ons vriendenkring uitspreken? Ik lees in die boek van Marcus, waar Jezus op pad was, tempel toe, nou lees ik jullie woorden samen met jou in Marcus, die elfde hoofdstuk vanaf vers 12. In die volgende dag, onderwijl hulle uit Bethanië gaan, het hij honger gehad. En toen hij op afstand een vijgenboom met blaren zien, het hij daarin gegaan en die hoop om iets daarin te vinden. En toen hij daarbij kwam, vond hij niks als blaren niet. Want dit was niet van je tijd niet. En Jezus spreekt in Severhom, dat is nou die boom, laat niemand ooit in der eeuwigheid van jou een vrucht eet niet. En zijn discipels heeft het gehoor. Nou lees ik verder in vers 20. En toen hij vroeg en die moren voorbij gaan, zien hulle die vijgenboom. Verdroog van die wortels af. En Petrus heeft onthou en voor hom gesê, Rabbi, kijk, die vijgenboom wat u vervloek het, is verdroog. Jezus antwoordt en sê vir hulle, Jullie moet geloof in God he. Want, wa, want voorwaar ek sê vir julle, dat elke wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see. En niet in zijn hart twijfel niet, maar gloe dat wat hij sê, zal gebeuren. Hij zal verkrijgen niet wat hij sê. Jezus sê voor zijn discipels dat daar is kracht in ons woorden. Want als ons die woorden van God spreekt en ons het geloof in die Heere, dan geeft hij die kracht aan die woorden. Dus niet echt waar die kracht voor zien, maar is God in zijn woord wat ons spreekt, waar die kracht voor zien. Dat is drie belangrijke dingen in ieder kort gedeelte wat ik gelezen heb, wat ik je net vandaag moet optellen. Eerst is Jezus veroordeel die vijgenboom, omdat hij niet vruchten heeft, nie, maar hij blaren en als hij vol blaren is, behoort hij vruchten te gehad. Het. Petrus zei. Nadat Jezus voor hierdie boom sê, niemand zal ooit weer een vrucht van jou eet nie. Noem Petrus dit vervloek. Hij zei, Heere, kijk, hier is die boom wat je vervloek het. Net daarna sê Jezus vir hom, en hy begin hierbij, Hij sê nie vir hom, net wat jy sê, sal werk nie, en jy sal het kry, hy sê, jy moet geloof in God he. Met ander woorde, jy moet glo als God iets sê, en jij dit ook sê, dan kan het gebeuren. Hij zei: Je moet geloof in God he. En dan zei: Dit is interessant. Dit zal niet het gebeuren wat God sê nie, Dit zal gebeuren wanneer ik dit wat ik wat geloof van God en wat hij over mijn leven zegt, als ik het zelf sê. Hij zei hier die woorden: Jij moet geloof in God he. Jij moet geloof wat jij sê. Als mij sê en pas is met Godse woord, dan is die kans daar grootliks dat ik zal ontvangen wat ik sê, dis wat Jezus leer. Nou is dit baie interessant dat die zin van David, Salomo, iets bijzonders oor woorde te sê. Hij sê in Spreke 18 vers 21, en ik ga eerst die Afrikaanse vertaling lees, hier die woorde, Doe het en lewe, is in die macht van die tong. En elkeen wat het graag gebruikt, zal die vrug daarvan eet. Kom eens, kijk net voor oomlik wat sê een Engelse vertaling. Die Good News Bible sê, What you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Jij met die gevolgen van je woorden moet je draaien. Die CEV vertaling het so vertaal, hy sê, Words can bring death or life. Talk too much 
and you will eat everything you say. Baie keer praat ons makkelijk dood. Hy sê, en dan moet ons dit eet. Iemand sal sê, ek bekommer by dood oor dit of dat of dat. Dis wat jy sê, dis wat jy gaan eet. Jy gaan bekommernis kry om te eet. Daar is iemand wat by geleentek sê, ek krijg sommer een hart aanval. Dis die vrug wat hulle eet. Ek ken iemand wat gesê het, as ek alleen moet bly, dan gaan ek sterf, want ek is te bang om alleen te bly. En die eerste keer wat hierdie persoon alleen bly, toe kry hulle haar drie dae daarna dood in haar huis. Gezond, geen haar probleme, niks. Jy sien, die woord leer ons, ons moet versichtig wees, wat ons sommer ook in die algemeen sê, en ook wanneer ons bid. Nou sê die message vertaling so besonders, words kill, words give life, hy sê, woorde maak dood, woorde gee lewe, they're either poison or fruit, you choose. Ek en jy kan kies, wil ons die gif lie eet, wat ons met ons woorde spreek, of wil ons die vruchte van ons, oorvloed beleef. Woorde kan skep, maar woorde kan ook doodmaak, dis wat Jezus probeer sê, maar die vraag is, daar moet toch een bron wees, van waar ons ons woorde kies, daar moet een bron wees. Interessant, is dat kinders, makkelijk, na apers is, as hulle ouwers, een sekere seding het, dan sê hulle dit ook, Kan ek en jy, die dag by ons eie vader, ons hemelse vader, gaan hoor wat hy praat, dan naap ons hom, dan sê ons wat hy van ons sê. Ek denk aan een voorbeeld. Hy sê, ek is sy kind. Hy het my gekoop met sy bloed. Ek is sy kind. Hy het my die mag gegeen om sy kind te wees. En ek sê, ek is Godse kind, of ek sê, ach nee wat, ek is maar net een oud soon daar. Ek sê, ek is maar net. Hy sê, hy het my aangeneem, ek is syne, ek sê, ach, niemand het my lief nie, niemand geef vir my om nie. Hy sê, ek is een geseende, ek kan sê, dankie Heere, ek is een geseende, waar ek my voete neersit, gee u vir my grondgebied, of ek kan sê, nee man, ek is maar net die ou sikkelaar, ek sikkel, my hele leven lang, as draai teen my, en wat gaan nou aan in my leven, as is teen my, dan moet ons weer kyk, na wat ons sê met ons woorde. Ek lees twee kort verhaal in die Bijbel, waar ek sien, dat daar by twee geleendhede, mense was, wat self opgelegde vloeke beleef het, omdat hulle dit, met hulle woorde oor hulle gebring het. Sou jy die verhaal ken van Jacob en Esau, hoe Isaac vir Esau voorgetrek het, terwyl God eindelijk een uitspraak gemaakt het, dat Jacob die leier sal wees, Maar ten spuite daarvan trek jy vir Esau voor, want hy het gehou van wildsvleis, Esau was hierdie sterk mannelike man, hy het gejag, maar Jacob was hierdie meer gladde, fijner man afgerond, hy het saam sy maakkos gemaakt, en hy was by die administratie en die finansies betrokken. En toe Isaac op sy sterfbed leed, en hy is nabij aan sy dood, toe sê vir Esau gaan jag, dan maak jy vir my een wildsgerig. En ons ken die verhaal, hoe Rebecca, die ma van die kinders vir Jacob gesê, kom ons bedrieg jou pa. Maak jy gaan gevrom, hier die wilds, sommer gewone bokkie wat hulle geslag het, wat wilds smaak het, gaar, en dan gaan jy na jou pa toe. Nou lees ek hier die woorde vir jou, in Genesis 27 vers 11 tot 13. Toe sê Jacob vir sy moeder Rebecca, Kijk, my broer Esau is een harige man en ek is een gladde man. Misschien sal my vader my betas en ek sal in sy oor wees soos een spotter. So sal ek dan een vloek oor my bring en nie een seen nie. Want jy sien hier het gegaan oor hy wil gehad het sy vader met hom seen en dan het hy ook die meerderheid geërf. Maar sy moeder antwoord hom, laat jou vloek op my wees. My seen, luister na, net na my en gaan haal nou hier die wildsvleise vat vir jou vader. Toe het hulle vir Isaac bedrieg en hy het Jacob geseen in die plek van Esau. 
Nou lees ik dat daar later jaren praat Rebecca en zij zei hier die woorden van man. Verder zei Rebecca voor Isaac: Ik is moe voor mijn leven van weer die dochters van het, oor mijn schoondochters. Als Jacob een vrouw neemt uit die dochters van het, zo zal hij is uit die dochters van die land. Waarvoor leven ik dan? Zij komt bij je plek. Zij het gesê, laat jou vloek op mij kom. Zij is niet vervloekt hier aan man nie, Maar toen beleef zij een vloek. Waar haar zien, hier die heidense vrouwen uit die stam van het vat. En dat zij bij je plek kom, waar het van voel, haar leven is vervloek. Zij wil niet meer leven niet. Dit was niet God wat het oor haar gebring het nie. Dit was Rebecca wat met haar eie woorde een zelfopgelegde vloek beleef het. Dat is nog zo'n so verhaal in die Bijbel. Na groot hongersnoot in Israël lees ik, en ik ga niet voor jou alles kan lezen. nie, dit is in die tijd ontbreek in 2 Koning 6 en 7, waar die koning bij je kwaad is, en hij wil die profeet Elisa laat dood maak. En hij stier iemand naar Elisa, en terwijl Elisa aan sy huis sê, toe sê vir sy vriende, hou die dier gesluit, die is een man van die koning op pad naar mij toe. Maar wat achterom komt die koning zelf. Ik wil niet met hom praten, ik wil met die koning praten. En toen die koning daar opdaag, toen praat Elisa met hom en hij sê hier die woorden en ik wil het voor jou lees. Hij sê voor die koning, luister naar hier die boodschap van de Heer. Dis wat die Heer sê. Morgen in hierdie tijd zal 5 kilogram meel of dubbel zoveel so gas, met anweer 10 kilogram gas, net 11 gram zilver hier in die poort van Sa Samaria koos. Dus die woord wat hij spreekt, en dat is droogte. Die verhaal gaan om eigenlijk vooraf van een vrouw wat bij de koning komt laat en zij zei hij moet om help en hij zei ik kan je niet helpen maar wat, wat wil je met ik voor jou doen en zij zei onze twee vrouwen zijn onze kinders die mijn biervrouw voor mij gezegd ons met mijn kind mijn zinkie slag dan eet ons om en ons het om geëerd nou zit haar beerd vandaag om haar zinkie te geven dat ons haar kind eet en hij wil zij niet toen skeer die koning zijn kleed en dus wat zo so groot was die honger sloot, in Judea. Nou sê hulle, hulle kan nie uitgaan om te gaan kos halen. Nie. Die armeers, die vijandige volk, het hulle omsingel, hulle is ook gevangenskap. Nou sê ek, nou lees ik voor jou verder, die adjudant, vertrouweling van die koning, sê vir die man van God, dit kan niet gebeur wat God sê nie, kan niet. Zelfs als zou die Heere die vensters van die hemel oopmaak. Maar Elias, Elisa antwoord om, Jij zal met jou eie oor sien hoe dit gebeur, maar jij zal niks daarvan kan eet nie. En als je die verhalen twee kunnen zien we verder gaan lezen, dat je achterkom, daar was vier melaatses, wat gesê, kom ons, ons gaan elf al sterf, gaan ons in die stad, dan maken we ons dood, Blijf ons hier, gaan ons dood, kom ons gaan oor naar die armeerse kant toe, toe hulle daar kom, het God een wonderwerk gewerk, want God het ons gesê, daar zal kos wees. Hij het gelijk laat kom, en die armeers het gedocht, dus een machtige klomp soldaten wat hulle aanval, en hulle los hulle kamp met kos, kleren, perde, zilver, goud, en hulle hardloop weg. Toen die vier melaatses daar kom, toe vind hulle die kamp van die armeers is leeg, en hulle eet, en een van hulle sê, dit is een goede dag, ons kan het niet voor onszelf houden. nie, hulle gaan vertel het bij die stad, en hulle vertel het voor die koning, nou ek gaan die story kort maak, Uiteindelijk leer die woord voor ons die volgende. Die koning stelt toe die adjudant zijn vertrouwen aan om die oorvoedbedrijvigheden bij die poort te beheer. Maar die inwoners het hom en die poort doet getrap. Alles het net zo so gebeurd is wat die man van God gezegd het. Wat het die man van God gezegd? Hij heeft gezegd: Dit is wat God zei. Morgen zal 5 kilogram meel en 10 kilogram Gars, 11 gram zilver kost hier in die poorten. Dan gaan hij aan en te sê, die man van God het mos vir die koning gesê, morgen in hierdie tijd zal 5 kilogram meel of dubbel zoveel gars, net 11 gram zilver hier in die poort van Samaria kost. 
Die koningse adjudant het toe vir die man van God gesê, dit kan nie gebeur nie, selfs al sou die Heere die vensters van die hemel oopmaak. En die man van God het geantwoord, jy sal met jou eie oos sien hoe dit gebeur, maar jy sal niks daarvan kan eet nie. Dit het precies so gebeur, want die menigte het om in die stadspoort dood getrap. Wat gebeur in hierdie verhaal? Hierdie adjudant praat teen God. En Elisa sê vir hom, jy sal het sien, maar jy sal het nie hier die belofte, hier die blessing, hier die sien van God beleef nie. Ek en jy moet waak, dat ons nie met ons mond teen die woord van God praat nie. Want die uiteinde daarvan is, ons sal self opgelegde vloek beleef, in plaas van God sy gins, sy goedheid, sy sien en sy oorvloed in ons leven. Die Bijbel sê mooi, words kill, words give life, they are either poison, or fruit, you choose, kan ek en jy kies, ja ons kan, mag die Heere my help, mag die Heere jou help, dat ons so sal kies, dat ons die oorvloed, van God beleef, so dat ons woorde, dit wat ons sê, ons dit sal verkry, omdat dit in pas is, met Godse woord. Die Heere sê in jou, kostbare Heere, dit is net nie wat ons kan help, mag daar een wacht vir ons mond wees, dat ons nie dood oor ons self praat, oor ons huisgesin, oor ons hewelik, oor ons werk, oor ons toekomst nie, oor ons land, oor ons provincie, oor ons stad nie, maar dat ons sal lewe praat, in die naam van Jezus bid ek dit, Amen.